Today we have work with the ordination service. Сегодня у нас будет служение рукоположения. Ordination service, we do it all the time. We do it every Sunday, every month. But this is a special one. А вообще-то мы делаем рукоположение, в принципе, почти на каждом служении, точно каждый месяц на служении помазания. But you know, at the anniversary, we anoint people and send them out to both the full-time ministry to start and plant churches and to also go to social ministries like those ones you see so that they will be recognized that they are, we are not just recognizing the classical pastors so we also anoint them and send them out. Но на годовщине мы помазываем и рукополагаем служителей, пасторов двух категорий. Те, которые будут ехать в другие города, другие страны и открывать там церкви, и также тех, которые будут социальными пасторами, будут достигать различных категорий людей. I'm sorry, there's somebody, like a man over 50, that is having cholesterol. You have uh, too much cholesterol, and it's affecting your, your, uh, your whatever, your, your, whatever that is, blood vessels, and it's affecting your head. You know, that is dangerous. It could lead to stroke or something. So tell them about that. А здесь есть человек, мужчина, где-то за 50 лет, и у вас холестерин слишком высокий уровень. И каким-то образом это воздействует на на сосуды в вашей голове. Может быть, блок сосудов. Это очень опасно. Поэтому положите на себя руку и примите исцеление. Примите исцеление во имя Иисуса верой. God is going to fix that thing in your head in Jesus' name. Бог исцелит вас во имя Иисуса. All right. So I just want to give a brief word about the situation we are in as a church and you know anybody who, who wants to be who is <laughs> anybody who says it's a member of embassy of God in this country has to be bold but then if you want to say you want to be a minister in the name of the embassy of God you still need to be bolder Хотел бы немножко поделиться словом, которое касается нашей теперешней ситуации. Вообще-то, каждый человек, который э, считает себя членом посольства Божьего, ему нужна достаточная смелость для этого. Но тот, кто называет себя служителем, тому нужна еще большая храбрость. So, uh, minding and considering the situation we are going through, and some of you have taken up the challenge to, to, to sacrifice yourself if necessary, to, you know, to give up your life if necessary, and I just want to give, up, up the, uh, give you this word of challenge that, you know, we've received so much word already this way and no going back. So let's open our Bibles to the book of Acts of the Apostles, chapter 5, verse 28. Uh, и мы сейчас проходим различные ситуации, различные сложности. Я знаю, что многим из нас пришло, при, приходится полагать цену. Поэтому я хотел бы дать вам слово ободрения. Давайте откроем книгу Деяний, пятая глава. 28 стих. Acts 5:28. Ди Диане 5:28. Can you all see it in the church in the in the auditorium? Acts 5:28. Диане 5:28. Нашли? Пожалуйста, давайте все присядем, найдем место и присядем и не шумим. Группа порядка, помогите, пожалуйста, людям найти места и тише, пожалуйста. Meanwhile, you know, there is a strong anointing of healing in the, in the auditorium tonight. Я чувствую очень сильное помазание на исцеление здесь сегодня. There is somebody that has an accident, you had an accident, or you probably fell, and your, you hit your head down, but there is something sharp that hit your eye, just behind, just below your eye, the left eye, and you have some, either it's swollen there or something, and God wants to take that pain away, and that swollenness away as well. Есть здесь человек, который упал, возможно, ударился головой, и что-то острое ударило вас под левым глазом. И сейчас он на пух. Поэтому примите ваше исцеление. Бог исцеляет вас. So, Acts 5.28. Деяние 5.28. Ой, this is Russian Bible. Anybody has English Bible? Есть а, на английском Библии у кого-то. Yeah. Пастор взял русскую Библию. I forgot I'm preaching in English, my God. God have mercy. Yeah, Acts 5.28. Деяние 5.28. I'm not even sure I have an English Bible anymore. <laughs> Whose Bible is this one? Это чья Библия? Ah, Pastor Rufus is here. Pastor Rufus, добро пожаловать. I can't believe it. That is Latvia. Let us welcome Pastor Rufus. Давайте поприветствуем пастора Руфуса из Латвии. Он только что прилетел. Acts 
5, 28, it says, Did we not strictly command you not to teach in this name? And look, you have filled Jerusalem with your doctrine and intend to bring this man's blood on us? Деяние 5, 28. Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? И вот вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека. Now, he says, Did we not strictly command you not to teach in this name? Говорится, не запретили ли мы вам накрепко учить о имени Сем? And then, they were not just, they, they did not only um, continue to spread the, the gospel, but they actually filled Jerusalem with the teachings. А им запретили, но они не просто продолжали нести Евангелие, но они наполнили Иерусалим Евангелием, учением. That is like saying, Это все равно, что сказать, we ask you not to teach at all, not to even speak about the name of Jesus, about the gospel. Мы попросили вас, чтобы вы не просто не, не учили, вы даже вообще закрыли рот, ни звука не говорили о Евангелии. Но посмотрите. Underline the word "filled." They filled the whole city with that same doctrine that they have just prohibited them from talking about. Посмотрите, как отреагировали ученики. Вместо того, чтобы спрятаться, замолчать, перестать учить, они не просто продолжили учить, но они пошли и наполнили весь Иерусалим тем самым учением, о котором им запрещали учить. So, therefore, the message of today is. И тема сегодняшнего учения наполняя землю истинной царства наполняя всю землю истиной или ценностями царства that is the charge we have, my brothers and sisters. Это вызов, который мы имеем сегодня, братья и сестры. We don't have to negotiate about it. Мы не должны сегодня спрашивать, делать это или нет. Now we don't have to be shy about it. Мы не должны стесняться этого. And as a matter of fact, we don't have any option about it. Но вообще-то у нас даже выбора нет в этом отношении. Even when there is an uh, an evident danger against preaching and testifying about the Lord that has saved us, that has done so much for us, that gave his life for us. If there is a danger, even the danger of to our life, of death, yet that is not enough a reason for us to negotiate or to even doubt the fact that we must keep on preaching the gospel of the kingdom. Даже если будет смертельная опасность для нас, в случае, если мы проповедуем Евангелие, даже если нас будут угрожать убить за проповедь Евангелия, все еще это недостаточная причина даже усомниться в том, чтобы проповедовать Царство. Now, this was not a supposed or some, uh, you know, cooked up fears that these people, maybe they could be under danger or they could, you know, they might have some danger coming against them or some threat. This is not a supposedly threat. It's a supposed threat. This is an actual threat. This is an actual danger. They had imprisoned them. They had beaten them. They had maltreated them. They had abused them. They had threatened them. They were ready to imprison them. They had imprisoned them. They were ready to kill them. So the danger is real. All right? И в этой ситуации опасность, она не была какой-то надуманной, нет. Учеников их уже побивали камнями, их уже били, их уже сажали в тюрьмы, их уже истязали. Это была серьезная, реальная опасность. Представьте Представьте на минуточку подобную ситуацию, подобную опасность, которая угрожает. 
So they had already tasted that danger. И они не просто видят или представляют эту опасность, они уже пережили часть этой опасности. And now they gave them a chance to escape. И сейчас им дали шанс избежать. They gave them a chance to save their own skin. Им дали шанс избежать, сохранить себя. And some of us, with that kind of a chance, we would have said, ah, this is God who it is God that has provided this answer and you have released us let us just disappear and get a visa and you know go to America и некоторые из нас воспользовались бы подобным шансом некоторые из нас сказали бы о слава Богу это Бог отвечает на мою молитву быстренько сделаю визу и улетаю в Америку we would have just disappeared мы бы просто исчезли и испарились we would have seen it as the hand of God that has delivered us мы бы увидели в этом руку Божью, которая освободила нас. Closely, Но послушайте. No God, no God, no God, Не бывает такого чуда Божьего или вмешательства Божьего или руки Божьей, которые могли бы освободить вас от этого вызова нести Евангелие, нести Царство в мир. Наоборот. You read the Acts of the Apostles. Each time God sent deliverance to His people, to the disciples, He would deliver them right from the prison and put them right back in the square and say, "Continue." Наоборот. So the deliverance of God will never lead you to stop talking or to cease spreading the good news, the values, and the and and the truth. Of the gospel of the Lord Jesus Christ. Наоборот, в Библии мы видим, что даже когда Бог Он освобождал учеников из темницы, Он полагал их, помещал их прямо в мир, обратно, чтобы они продолжали нести царство. So there is a stage where compromise, where any kind of compromise stops. Потому что есть определенная точка, в которой уже не должно быть компромиссов. Compromises stop when they begin to demand that we keep quiet. And not talk about the law. Всякие компромиссы должны прекратиться, если нам запрещают говорить о нашем Господе. There cannot be any compromise in this. Вот там не может быть никакого компромисса. So they would rather go to prison. Они готовы были даже идти в тюрьму. They would rather suffer. Они готовы были страдать. They would actually reject deliverance so that they would keep on talking, even if they need to do that in prison. Они даже отказались принимать помощь и избавление только для того, чтобы иметь шанс продолжать нести царство. Будьте осторожны с тем, что вы называете помощью или с тем, что вы называете Божьим чудом. Если ваше чудо, оно помогает вам, останавливает вас от того, чтобы нести царство, вы знаете, тут я уже не уверен, что это действительно помощь от Бога. But they were very fruitful when they were in Africa, and now they cannot preach, they cannot minister. They were ministers back in Africa, but now they have said, God has blessed me at least. But the only thing they have now is a better living condition, better material condition. But everything they had done for God before, they don't have the opportunity to do it anymore. Then they are saying, God has blessed me. Is that God blessing you? Are you really sure? Я знал многих служителей, которые были очень плодоносными в Африке, у них были огромные плоды служения. И потом они переехали в Европу или в Америку, и они называют это Божьим чудом, Божьей помощью, но все, что они имеют, живя в Европе или в Америке, это всего лишь лучшее финансовое положение, но они не служат. И я спрашиваю их, уверены ли вы, что это действительно Бог помог вам туда переехать? Open doors for you in Europe to serve Him even more effectively than you had done before. Если это действительно Божье благословение для вас переехать в другую страну, то тогда сам Бог откроет для вас двери, чтобы вы служили еще более плодотворно, чем вы служили у себя на родине. So there is no compromise about spreading and filling the earth. With the gospel of the kingdom. Не может быть никакого компромисса в том, чтобы наполнять всю землю царством Божьим. Another word I want you to pay attention to is the word "filling." They filled Jerusalem with that doctrine, with their doctrine. I mean, it is not they who are talking, you know. So because you could say they are giving a false testimony about themselves, but 
they were not the ones saying this. They were the opponents saying it. So the, when the opponents are already affirming your influence, man, that is influence. Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание на одно слово. Библия говорит, что они наполнили Иерусалим учением. И заметьте, это не они даже сами о себе говорили. Если бы говорили сами, можно было бы подумать, преувеличивают. Но сами их враги свидетельствуют, что они наполнили учением Иерусалим. Я хочу, чтобы вы отметили еще один момент. Они не просто проповедовали где-то на окраинах Иерусалима. Now, so Они, не просто, Они не просто делали какие-то домашние группы, маленькие, так что даже соседи не слышали в Иерусалиме. No, no. Нет, они сделали что? Что сделали? Наполнили. Now, I like that word. They, they did what? Они сделали что? Наполнили, 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 наполнили Иерусалим. That feeling, feeling of the city, in my mind, is talking about touching every fragment, every segment of the society of Jerusalem, every part, every sector of the city knew Jesus was in town. И в моем понимании слово «наполнили» означает, что они достигли всех концов Иерусалима, всех категорий Филд. населения. Они Филд. наполнили весь город учением. Филд. Наполнили. Филд. Наполнили. Филд. Наполнили. Филд. Наполнили. Brothers, God, Братья и сестры из посольства Божьего, не успокаивайтесь на ваших достижениях. Даже не думайте о том, чтобы уже успокоиться. With the values of his kingdom, man, we have not even started. Посольство Божье, не успокаивайтесь только на том, что мы уже являемся членами посольства Божьего. Конечно, наверное, трудно найти человека в Украине, который бы не знал посольство Божье. Но пока мы не наполним всю землю учением, мы не имеем права успокоиться. So the mandate is not to build a great church or a big church or a popular church. That is not the mandate. The mandate is to fill not the church and not our building. The mandate is to fill the city. The city. The, I mean, so the mandate of Jesus applies directly to cities and nations, filling them. We all he has taught us. Поручением Иисуса не было построить церковь. Поручением Иисуса не было даже наполнить церковь, церковь людьми. Но поручение Иисуса – это наполнить всю землю Царством Божьим и Его принципами. I don't think so. Давайте посмотрим правде в глаза и скажем себе, наполнили ли мы уже всю Украину, всю Россию Царством Божьим, Его принципами. Even, even, even Даже Киев, не надо брать далеко. Наполнили ли мы Киев учением, честно говоря? Мы даже еще не начали. Again, the mandate of the Lord Jesus Christ. Поручение Иисуса Христа. I mean, Matthew 28. Матфея 28 глава. Matthew 28, the Great Commission. Матфея 28 глава, великое поручение. We all know it. Мы все знаем это. So the Great Commission is not about just going to make a presence and say, oh, we are there, we are in that country, and we are in that city, and we are in that town, and we are just there. Even if there's two of us that are there, we just, we just want to brag on ourselves and beat ourselves in the chest, oh, we are there. That is not what that mandate and that commission is all about. It's about feeling, feeling, man. Poruchini. 
with the knowledge of the glory of God. Поручение Иисуса Христа – это не просто пойти, поехать в какую-то страну, рассказать о Царстве Божьем. Это даже не просто открыть дочернюю церковь там и там и там и говорить, мы уже везде. Нет, поручение Божье в том, чтобы наполнить всю землю учением. Verse 19. 19 стих Матфея, 28 глава. Go therefore, Итак, and, идите, and make disciples научите все народы, of all nations. научите все народы, Now, of how many nations? сколько народов, Now, сколько народов, so until we have fulfilled that mandate of all We have not even started. We don't have any right to praise ourselves. We don't have any right to relax. We don't have any right to rest. Пока мы не наполним, не научим все народы, у нас нет никакого права успокоиться и почивать на лаврах. Now he didn't say all the whole nations will become a member of our church. No. No. Jesus. But if they are not even members of your church, you still have the mandate. You don't. You cannot escape that command. He didn't say make them church, members of your church. Then you could teach them. No, you, that's not an argument. You must teach them either they are members of your church or they are members of other churches or there are other denominations. As long as they are a nation, as long as they are in that place in that territory, <laughs> you are supposed to make a disciple of them. That is just what you are supposed to do. It doesn't matter. You you know what excuse you are, you have. We must make disciples of all. All you must fill the whole city with the truth of the gospel. И великое поручение не говорит научите всех людей вашей церкви. И оно не говорит также приведите всех людей в вашу церковь. Нет, у вас не может быть оправдания, что эти люди не являются членами вашей церкви. Нет, великое поручение говорит идите научите все народы, независимо от деноминации, независимо от вероисповедания, независимо от того какая это категория людей. Научите все народы. But you see, it's also important for us to note in this place that he didn't say go evangelize the all, all nations. He didn't even say go do crusade in all nations. It is a different mandate. Go make disciples, teaching them. So the only thing we are supposed to do with people of every categories of life and of every nation and nationality, of every group, is to disciple them. Discipling, discipleship. Is the key. Even if they don't come to your church, you must find ways and means to find them, get to them, and make disciples of them. And that's what we've been trying to do with all this presentation you've seen this way. И заметьте, Слово Божье не говорит, идите и евангелизируйте все народы. Слово Божье не говорит, идите и делайте большие крусейды, евангелизации или концерты, или проповеди. Нет. Слово Божье говорит нам идти и делать людей своими последователями. So that's why sometimes we make a mistake. Значит, иногда мы ошибаемся. We major on those things God minors on. Мы возвеличиваем и придаем больше значения вещам, которые для Бога не так важны. You know, this could shock some of you. Может быть, кого-то это шокирует. But you see, God is not majoring on my on the church. He is majoring on the kingdom on the values of the kingdom going to everywhere, being in hell by everybody, by every nation, is majoring on training and teaching everybody, even if they don't go to church, even if they don't come to your church, that is his major. And his minor is the church, the people who will come to, come, come to the church that you will now train to go again, to train those ones outside. Может быть, кого-то это шокирует, но Бог не ожидает от нас только того, чтобы мы научили свою церковь, своих людей. Но Бог ожидает от нас того, чтобы мы пошли и сделали последователей во всех народах. А как минимум, мы должны просто подготовить свою церковь, чтобы наши люди пошли и также научили все народы. Иногда мы преувеличиваем то, что me, me, me мы делаем ставку на что-то, что не так важно для Бога. Но с другой стороны, мы недооцениваем вещи, которые для Бога самые now, важные. Now that, И вопрос, вопрос, на что же Бог делает ставку в Великом поручении? Says, Он говорит, Twenty, teaching them to observe all 
things that I have commanded you to do. What I've commanded you. What I've commanded you. All that I've commanded you. Teaching them to obey. Teaching them to abide by all he has taught us. That is what? The principles of the kingdom he has taught us. The values of the kingdom he has brought to us. The character of the kingdom he has brought to us. Those are the things that God Almighty is majoring on. And those are the things we are supposed to take to our nations to use to disciple them. Rather than paying too much attention to the fact that we have 20,000 in our church or 15,000 or all those things. Those are the minor things. The major things are the values of the kingdom. Are we imposing those values on the nations or not? И в 20 стихе говорится, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Иногда мы идем и просто говорим о том, какая у нас большая церковь, сколько у нас тысяч, тысяч людей, но не это важно для Бога. Для Бога важно то, чтобы мы несли ценности царства, принципы царства и насаждали их в этом мире. Авакуум, um, вторая глава. Verses um, 14. Авакум, вторая глава, 14 стих. You see, this, this uh, priority of God started from the Old Testament. Знаете, эти приоритеты у Бога еще мы видим в Старом Завете. The priority of filling the earth with the values of the kingdom started not in the New Testament, from the Old Testament. Этот приоритет Божий наполнить всю землю Словом Божьим и Его Царством начался еще в Старом Завете. Habakkuk 2, 14. Habakkuk 2, 14. For the earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море. For the earth will be what? Потому что земля сделает что? For the earth will be what? Земля что? Наполнится. Filled, filled. You see, God is concerned about filling the earth again. И Бог переживает о том, чтобы наполнить землю снова. Божья основная забота в том, чтобы наполнить землю снова. That is God's primary objective. Это Божий основной the фокус. Earth, the whole earth. Всю землю. All nations. Все страны. Must be filled. Все народы должны быть наполнены gospel, истиной Слова Божьего и ценностями Царства и истинной Царства Божьего. И это то, что поняли ученики. И когда они принесли Евангелие в Иерусалим, и они знали, что у них ограничений полно везде, опасность, проблемы, опасность, вызовы, но они знали, что Бог не может пойти на компромисс в этом. Они знали, что поручение великое, это не просто поприсутствовать там. Они знали, That the priority was to fill. Что приоритет это наполнить? Every corner, every nook and corner with the knowledge of the Lord. Наполнить этот город до краёв, до концов этого города знанием о Господе. You see, in uh, in the book of Isaiah, chapter 11, we're not going to read that now. It talks about the same thing: filling the earth with the knowledge of the Lord. В Исаии 11 главе говорится о том же самом, о том, чтобы наполнить so, землю знанием о Боге. Now listen closely. Послушайте. What I'm going to say next is very important. То, что я сейчас скажу, очень важно. I'm very critical. Очень важно. Now, where, why is God so particular about filling Поч the land and the nations and the cities and the nations and the countries with the knowledge and the values of the kingdom? If, why is He concerned in particular about filling, filling? Making all, all nations. Why all? Why feeling? Why feeling? Почему для Бога так важно? Почему для Бога первый приоритет это наполнить всю землю царством Божьим и Его принципами? Почему наполнить? Почему всю? Почему же наполнить? That uh, uh, that explanation we see in Genesis chapter one. В Бытие первой главе мы видим объяснение. Because in the beginning, that was the intention. Of the heart of the master. Потому что в начале мы можем видеть намерение сердца Творца. In the beginning, when God was creating the earth itself, He had that feeling in His heart. He, на... he was intending to still fill that earth He had created with the glory of heaven. 
В самом начале, когда Бог создал землю, мы видим это желание в его сердце наполнить цар, заполнить царством Божьим всю землю. So filling the earth with the values of the kingdom had always been the intention in the heart of God. In fact, it was his original purpose. Поэтому наполнение земли ценностями Царства Божьего это всегда было самым горячим желанием Бога. Вообще-то это было изначальным предназначением. Of heaven itself. Это было изначальным предназначением и намерением Бога наполнить землю царствами, наполнить землю принципами царства, наполнить землю реальностью царства. In verse 28 of chapter 1 of Genesis. Бытие 1:28. Then God blessed them. И благословил их Бог. And God said to them. И сказал им Бог. Be fruitful and multiply. Плодитесь и размножайтесь. Fill. И наполняйте. Какое слово употребляется здесь? Я не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Не слышу. Наполняйте землю. Наполняйте землю. И обладайте ею. И владычествуйте над рыбами 